നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് മാത്രം കാണുന്ന ആളുകളെല്ലാം നമ്മളിൽ നെഗറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ടാക്കുമെന്നും ഈ നെഗറ്റീവ് എനർജി നമ്മുടെ ജീവിത വിജയത്തിന് തടസ്സമാകുമെന്നൊക്കെ ധാരാളം കേട്ട് കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് എനർജിയോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ നെഗറ്റീവ് ആളുകൾ നിന്നും നെഗറ്റീവ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിൽക്കണം എന്ന ഉപദേശവും കേട്ട് കാണും ഈ ഉപദേശം എത്രമാത്രം നമുക്ക് പാലിക്കാൻ സാധിക്കും ചിലപ്പോൾ നാം ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓഫീസ് തന്നെ മൊത്തത്തിൽ നെഗറ്റീവ് ആവാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ നെഗറ്റീവായിട്ട് പെരുമാറാം അപ്പോൾ ഈ ഉപദേശം പാലിക്കണമെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് എനർജിയോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ അടുത്ത ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും ഓഫീസിലെ നെഗറ്റീവ് സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാകാം പക്ഷെ അവരെ നാം പോസിറ്റീവായിട്ടല്ലല്ലോ കാണുന്നത് നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ആരും ഒഴിവാക്കാതെ തന്നെ എങ്ങനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ജീവിക്കാം എന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വളരെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടും ശാസ്ത്രീയമായിട്ടും എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് എനർജി കാരണം ഡൗൺ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വെറും പത്ത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് എനർജി വീണ്ടെടുക്കാമെന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ അവസാന പേര് കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഞാൻ ഡോക്ടർ കെ ജി രാജേഷ് ലീവ് സെൻ്റർ കണ്ണൂരിലെ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് സൈക്കോളജി ഫീൽഡിലെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു മറിയും കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇത് വെറും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയറിംഗ് വീഡിയോ അല്ല വീഡിയോ അവസാനം വരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ മാറ്റി നിർത്താതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ എനർജി നെഗറ്റീവ് ആക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ തന്നെ എങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് എനർജിയോടുകൂടി അവരുമായി ഇടപഴകാം എന്ന് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും അതിൻ്റെ പിറകിലെ മനഃശാസ്ത്രവും ഇവിടെ വളരെ വിശദമായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ ഇടയ്ക്ക് മിസ് ചെയ്യാതെ അവസാനം വരെ കണ്ടാൽ മാത്രമേ കാര്യം പിടികിട്ടുകയുള്ളൂ പോസിറ്റീവ് എനർജി നെഗറ്റീവ് എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ എനർജി എന്താണ് എന്ന് നാം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം എനർജിൻ്റെ പുറകിലെ ശാസ്ത്രം ആദ്യം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് പോലുള്ള താരതമ്യേന റീസെൻറ്റും അഡ്വാൻസ്ഡുമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ന്യൂട്രോണിയൻ സയൻസിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ കുറേ കൂടെ ഏൻസ്റ്റീൻ സയൻസ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അധികം ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല അതിൻ്റെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്ന ന്യൂട്രോണിയൻ സയൻസ് പ്രകാരമുള്ള ആറ്റമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നടുക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് അതിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് പക്ഷെ ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് പ്രകാരമുള്ള ക്വാണ്ടം ആറ്റം ദ ഇതുപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നടുക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് അതിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് അതായത് നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ 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 പെർസെൻറ്റ് എനർജിയും പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 വൺ പെർസെൻറ്റ് മാറ്ററും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സബ് ആറ്റോമിക് ലെവലിൽ ഒരു ആറ്റമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും കാണുമ്പോൾ ശൂന്യമായിരിക്കുന്ന ഈ എനർജി വേവ്സ് മാത്രം അപ്പോൾ ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ തത്വപ്രകാരം നാം ചുറ്റും കാണുന്ന എല്ലാം തന്നെ എനർജിയാണ് സബ് അറ്റോമിക് ലെവലിൽ നാം എല്ലാം വെറും എനർജിയും ഇൻഫർമേഷനും മാത്രമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ വാക്കുകൾ ചിന്തകൾ വിശ്വാസങ്ങൾക്കും വികാരങ്ങൾക്കൊക്കെ അതിന് തുല്യമായ എനർജി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഈ എനർജി നമ്മുടെ കാഴ്ചയിൽ പെടാതെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി സെൽഫോൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റേഡിയോ വേവ്സ് എക്സ്റേ ഒക്കെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആകുന്ന പോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്മിറ്റും റിസീവും ആകുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ചിന്തകളും വിശ്വാസങ്ങളും കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി നാം അറിയാതെ തന്നെ ട്രാൻസ്മിറ്റും റിസീവും ചെയ്യുന്നുണ്ട് 
എന്ന് ചുരുക്കം നിങ്ങളുടെ എനർജി ഇത് ഇതേപോലെ ട്രാൻസ്മിറ്റും റിസീവും ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെഡ് സർക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ബ്ലൂ സർക്കിൾ എനർജി റിസീവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താണോ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള എനർജി തന്നെയാണ് റിസീവും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നല്ല പോസിറ്റീവ് എനർജി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് എനർജി നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് എനർജി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് എനർജി നിങ്ങൾ റിസീവ് ചെയ്യും ഏതൊരു എനർജിയും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ആണ് ഈ എനർജി വൈബ്രേറ്റ് ആകുന്നത് എനർജി കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലായിരിക്കും എനർജി കുറവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കുറവായിരിക്കും മനസ്സിൻ്റെ വികാരങ്ങളുടെ എനർജിയും ഇതേപോലെ പല ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് വൈബ്രേറ്റ് ആകുന്നത് അതായത് നാം സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെയും അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലായിരിക്കും നാം വിഷമത്തോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ടെൻഷൻ അടച്ച് കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ വികാരത്തിൻ്റെ എനർജിയുടെ ഫ്രീക്വൻസി കുറവായിരിക്കും ഇതിനെയാണ് പോസിറ്റീവ് വൈബ്സ് നെഗറ്റീവ് വൈബ്സ് അതായത് പോസിറ്റീവ് വൈബ്രേഷൻ നെഗറ്റീവ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന പോലെ പോസിറ്റീവ് ഫീലിംഗ്സിന് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയും നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ്സിന് ലോ ഫ്രീക്വൻസിയും ആയിരിക്കും പവർ സ്പെക്ട്രം ഗ്രാഫ് വഴി കണ്ടെത്തിയ ഫ്രീക്വൻസി നോക്ക് പോസിറ്റീവ് ഫീലിംഗ്സിന് പോയിന്റ് വൺ സീറോ ടു പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഹേർട്സും നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ്സിന് പോയിന്റ് സീറോ വൺ ടു പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഹേർട്സും അതായത് കളി തമാശ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രകൃതം മറ്റുള്ളവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അതായത് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ എനിക്ക് നല്ല എന്നെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് എന്ന് ഉള്ള ആത്മവിശ്വാസം പോലുള്ള പോസിറ്റീവ് ഫീലിംഗ്സ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കുറ്റബോധം കുറ്റപ്പെടുത്തൽ പേടി എന്നെ കാണാൻ കൊള്ളില്ല എന്നുള്ള അപകർഷതാ ബോധം പോലുള്ള നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ്സ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി എനർജിയും ഉണ്ടാക്കും ലോ ഫ്രീക്വൻസി എനർജി നമുക്ക് ഇതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം ഒരാൾ വളരെ ഉന്മേഷക്കുറവ് ഇവിടെ കാണും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടും വളരെ ഉന്മേഷത്തോടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഈ പിക്ചറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തത്വം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹയസ്റ്റ് എനർജി വിൻസ് അതായത് എപ്പോഴും എവിടെയും ഉയർന്ന എനർജി ആണ് വിജയത്തിന് കാരണമാകുന്നത് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് നല്ല പോസിറ്റീവ് എനർജിയോട് കൂടി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ എനർജി ഹൈ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫുഡ് അടിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന എനർജിയോ അല്ലെങ്കിൽ ജിമ്മിൽ പോയി ഉണ്ടാക്കുന്ന എനർജിയോ അല്ല പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ പല കളറിൽ കാണുന്ന ഇതാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓറ റീഡർ വഴി റീഡ് ചെയ്ത് എന്റെ എനർജി വേവ്സ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ചുറ്റുല പല പല കളറിലും കാണുന്ന ഈ സംഭവം നമ്മൾ ചുറ്റും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഈ എനർജി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും നാം നമ്മളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തും പക്ഷെ ഇവിടെ യഥാർത്ഥ കാരണം നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ എനർജിയുടെ കുറവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജോലി മെച്ചപ്പെടണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങളുടെ എനർജി ഹൈ ആയിരിക്കണം നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആളുകളെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ മാത്രമേ അവർ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങളൊരു സെയിൽസ് ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനേക്കാളും അയാൾക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നണം ആൻഡ് പീപ്പിൾ ആർ നാച്ചുറലി അട്രാക്റ്റഡ് ടു ഹൈ എനർജി അതായത് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഹൈ എനർജിയുള്ള ആളോട് അട്രാക്ഷൻ ഫീൽ ചെയ്യും അത് മനുഷ്യ സഹജം മാത്രമാണ് 
പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ തന്നെ കണ്ടു കാണും ചില ആൾക്കാരുടെ സാമീപ്യം നമുക്ക് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ഈ കൂട്ടർ ഒരു ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവർ വേറെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ട് കാണാം അവർ നമുക്ക് വളരെ അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാം ഇത് ഈ കൂട്ടരുടെ ഹൈ എനർജിയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എനർജി കൂടുന്നതും കുറയുന്നതും ഒക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് പക്ഷേ എനർജി കുറയുകയാണെങ്കിൽ അത് കൂട്ടാനും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കൺട്രോൾ ഉണ്ട് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അതായത് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ എനർജി കൂട്ടാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം പക്ഷെ അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എനർജി ഒന്ന് ഫീൽ ചെയ്ത് നോക്കാം എനർജി ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ രണ്ട് കൈകളും നമ്മൾ ക്ലാപ്പൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് ആദ്യം ഇടത്തെ കൈ ഇവിടെ തന്നെ സ്റ്റേബിളായിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് വലത്തെ കൈ കൊണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ആക്ഷൻ ചെയ്യുക ഈ ആക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വലത്തെ കൈ ഇടത്തെ കൈയുടെ ഏകദേശം ഒരു ഒരു രണ്ടോ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ഇഞ്ച് അകലം വരെ കൊണ്ടുവരിക പിന്നെ പുറകോട്ട് വലിക്കുക പിന്നെ അത് ഈ ഒരു ആക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഷർ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇടത്തെ കൈ ആ ഒരു പ്രഷർ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതെന്ത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇടത്തെ കൈയുടെ എനർജി ഫീൽഡും നമ്മളെ വലത്തെ കൈയുടെ എനർജി ഫീൽഡും തമ്മിൽ വന്നിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ഫീലാണ് നമുക്ക് ഒരു പ്രഷറായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അതേപോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വലത്തെ കൈ ഇങ്ങനെ സ്റ്റേബിളായിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതേ ഫീല് വലത്തെ കൈയിൽ അനുഭവപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു പ്രാക്ടീസോടെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ നല്ല ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല സന്തോഷം തരുന്ന നല്ല പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പരിപാടി ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഇഞ്ച് വരെ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ എനർജി ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ നല്ല ഹാപ്പി തോട്ട്സ് നമ്മൾ മനസ്സിലാലോചിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം അതിൻ്റെ എത്രയും അടുത്ത് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല കുറച്ച് ദൂരെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു എനർജി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും ഈ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെ നല്ല ഒരു ഹാപ്പി മൂഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടും ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നല്ല സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എനർജി ഫീൽഡ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വലത്തെ കൈയുടെ എനർജി ഫീൽഡ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ എടുത്തെ കൈയുടെ എനർജി ഫീൽഡും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ അടുത്ത് വരെ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല കുറേ കൂടെ ദൂരെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആ എനർജി മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആ പ്രഷർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലെ ഫീലിങ്സ് നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഇത് വരുന്ന ചിന്തകളും നമ്മളെ വിശ്വാസങ്ങളും ഒക്കെ ഈ എനർജി ഫീൽഡിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഇതിനപ്പുറം പ്രൂഫ് ഒന്നും വേണ്ട ഇനി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ എനർജി സിസ്റ്റത്തിൽ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ഫിസിക്കൽ മെൻ്റൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ഫിസിക്കൽ അതായത് ശാരീരികമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എനർജി മെൻ്റൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചിന്തകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എനർജി ഇമോഷൻ എനർജി മനോവികാരങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എനർജി ഇനി ഇത് ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ ഉപകരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകളും ഐഡിയകളും ഒക്കെ മെൻ്റൽ എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ മെൻ്റൽ എനർജി മനസ്സിൽ വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതുവഴി ഇമോഷൻ എനർജി ഉണ്ടാകുന്നു ഇമോഷൻ എ
അതായത് മനസ്സിൽ എനർജി ഡൗൺ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് മനസ്സിൽ ടെൻഷനും വിഷമവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മെൻ്റൽ എനർജി ഡൗൺ ആവുന്നു ഇത് ഇമോഷണൽ എനർജി ഡൗൺ ആക്കാൻ കാരണമാകുന്നു ഇമോഷണൽ എനർജി ഡൗൺ ആകുമ്പോൾ ഫിസിക്കൽ എനർജിയും ഡൗൺ ആവുന്നു നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ മനസ്സിൽ ടെൻഷനും സ്ട്രെസ്സും വിഷമവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ മൊത്തത്തിലൊരു ഉന്മേഷക്കുറവ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും നേരെ തിരിച്ചും സംഭവിക്കാം ശരീരത്തിൽ ഉന്മേഷക്കുറവ് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ എനർജിയും മെൻ്റൽ എനർജിയും ഡൗൺ ആക്കും അല്ലാതെ തന്നെ ഒരു ദിവസത്തിൽ പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് ഹൈ എനർജി പീരീഡും ലോ എനർജി പീരീഡും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ചിലർക്ക് രാവിലെ തന്നെയുള്ള സമയം കൂടുതൽ എനർജിയും ഉച്ചയോടെടുക്കുമ്പോൾ എനർജി കുറയുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ചിലർക്കാണെങ്കിൽ രാവിലെ എനർജി കുറവായിരിക്കും ഉച്ചയാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആകുമ്പോഴൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ കൂട്ടർക്ക് ഹൈ എനർജി കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ രാവിലെ തന്നെ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ജോലി സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജോലി തുടങ്ങാനായിട്ട് എനർജി അപ്പാകുന്നവർ കാത്തു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നമ്മുടെ എനർജി ഹൈ ആക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അത് എങ്ങനെ എന്ന് നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ നോക്കാം പിന്നെ എനർജി ഡൗൺ ആകാനുള്ള വേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാം നെഗറ്റീവായ ആൾക്കാരുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ അവരുടെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നാം സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ അവർ പറയുന്ന നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആയാൽ നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് എനർജി ചോർന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉന്മേഷക്കുറവ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കാം ഇവിടെ കാണുന്ന രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിലെ വെള്ളം രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ എനർജിയാണെന്ന് കരുതുക ഈ ഗ്രേ കളറിലെ വെള്ളം നെഗറ്റീവ് എനർജി വെള്ള കളറിൽ കാണുന്ന വെള്ളം പോസിറ്റീവ് എനർജി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മേലെ കാണുന്ന ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ എനർജി ഹൈ ആയിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റേയാളുടെ നെഗറ്റീവ് എനർജി നിങ്ങളെ ഒരു തരത്തിലും സ്വാധീനിക്കാൻ സാധിക്കില്ല മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഹൈ എനർജി അയാളെ പോസിറ്റീവ് ആക്കാൻ സഹായിച്ചേക്കാം അതേപോലെ ഇവിടെ താഴെ കാണുന്ന ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് എനർജി ലോ ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആൾക്കാരുടെ എനർജി ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആൾക്കാരുടെ ഈ ഗ്രേ കളറിലെ എനർജി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫ്ലോ ആവുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എനർജി ലോ ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആൾക്കാരുടെ എനർജി നിങ്ങളുടെ എനർജി ഫീൽഡിൽ കടന്നു വരികയും അത് കാരണം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ശാരീരികമായിട്ട് ഉന്മേഷക്കുറവ് ഫീൽ ചെയ്യുകയും മാനസികമായിട്ട് കാണുന്ന എല്ലാത്തിലും നെഗറ്റീവ് കാണുന്ന ഒരു പ്രവണതയിലേക്ക് അത് നയിക്കുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ ചിലർ ഇതിന് പരിഹാരമായിട്ട് അത് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആൾക്കാരെ മാറ്റി നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഒരിക്കലും പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലാതെ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നിർദ്ദേശിക്കാറില്ല നെഗറ്റീവ് ആൾക്കാർ പറയുന്നത് അത് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാത്രമാണെന്നും നമ്മളെ ഒരു രീതിയിലും അത് ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവോടുകൂടി അതിനെ സ്വീകരിച്ച് സാധിച്ചാൽ നെഗറ്റീവ് ആൾക്കാരെ ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വരുന്നില്ല നെഗറ്റീവ് ആൾക്കാരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കാതെ ഇങ്ങനെയും ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ എന്ന വാസ്തവം വളരെ ക്രിയാത്മകമായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ മെൻ്റൽ എനർജി ഡൗൺ ആക്കാതെ ഒരു പരിധി വരെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധിക്കും പക്ഷെ എങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ എനർജി ചോർന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എനർജി ഡൗൺ ആയ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഹൈ ആക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എനർജി ഹൈ ആക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം തന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എനർജിക്ക് പത്തിൽ എത്ര റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കാമെന്ന് നോക്കുക എനർജി വളരെ ലോ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ വളരെ ഉന്മേഷക്കുറവ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂജ്യം മാർക്ക് കൊടുക്കാം എനർജി ഹൈ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്തിൽ പത്ത് എന്ന റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന റേറ്റിംഗ് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് എനർജി അപ്പാക്കുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം നമുക്ക് എളുപ്പം മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുന്ന എനർജിയാണ് ഫിസിക്കൽ എനർജി ഫിസിക്കൽ എനർജിയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇമോഷണൽ എനർജിയും മെൻ്റൽ എനർജിയും മാറും എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നല്ലോ ഇതിനുവേണ്ടി ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണോ ഡൗൺ ആയി ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ
फोर फाइव सिक्स सेवन एट नयन टेन वह पते पत् सेकंड जस्ट पत् सेकंडिंग मिड़ी पड़ी नमु फील आ चेज अनुभप नरे उन्मेष आीलिंग नमुक नमेष कमुप अत्रोले आवश्यक वह पते पत् सेकंड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सवन एट नयन टेन ईर पत् सेकंड नामिंग पड़ेस श्रद्धि ना उन्मेष निमेष इतना फील सा अड़ता वह सीमपिटे वे टेक्निक हई पवर पोस् हिप जॉइंट मेरे बॉडी मसल मसलो वलिदाविंट दीर्घ्वासमेंगे अत्रोट दीर्घ्वास श्रद्धेजू इन कूड़े ब्रीतिंग पल टाइप ब्रीति टेक्निक्स पेट एनर्जी डाउन आवस्थ नन्मेष क्रीति टेक्निक या नाम पत् सेकंड समय श्वास उड़कू पत् सेकंड समय श्वास पड़ी वो पत् सेकंड समय श्वास पुत 
പുറത്തേക്ക് വിട്ടതിന് ശേഷം ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് ശ്വാസം വീണ്ടും പിടിച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് നമുക്കൊന്ന് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം നമ്മൾ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഹോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ബ്രീത്ത് ഔട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഹോൾഡ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ബ്രീത്ത് ഇൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ തവണ നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ വ്യത്യാസം ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ എനർജി പെട്ടെന്ന് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യും നല്ല ഉന്മേഷം അനുഭവപ്പെടും അങ്ങനെ ഫിസിക്കൽ എനർജി കൂടുമ്പോൾ മെൻ്റൽ എനർജിയും കൂടുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഡൗണായി ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ എനർജി ഹൈയും പോസിറ്റീവാക്കി നിലനിർത്താനും സാധിക്കും ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായിട്ട് എനർജി കൂട്ടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിച്ച ഏത് എക്സസൈസ് ആണെന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തീർച്ചയായും എഴുതുക ഇതുപോലുള്ള വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ കാണാനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നന്ദി നമസ്കാരം